হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমরা টেক্সট ক্লাসিফিকেশন করব আজকে আমাদের টেক্সট ক্লাসিফিকেশন করবো আমরা মুভি ডেটা সেট নিয়ে তো আমাদের মুভি ডেটা সেটে দুইটা ক্লাস আছে একটা হচ্ছে গুড আর একটা হচ্ছে ব্যাড তো আমরা আগে ডেটা সেটটা দেখি নেই তো আমি আমার যে ডেটা সেটটা সেটা আমি একটা গুগল শিটের মধ্যে রেখেছি পরবর্তীতে সেটা আমি ডাউনলোডসে গিয়ে সিএসবি আকারে ডাউনলোড করে নিয়েছি এখান থেকে তো এখন আমি একটু ডেটা সেটটা সম্পর্কে কথা বলি আমাদের ডেটা সেটের মধ্যে আমার যদি দেখি দুইটা কলম আছে একটা হচ্ছে রিভিউ যেখানে হচ্ছে সেন্টেন্সগুলো লেখা আছে আর একটা হচ্ছে ক্লাস এই রিভিউর উপর ভিত্তি করে এখানে ক্লাসগুলো নাম্বার দেওয়া হয়েছে যখন ক্লাস ইজ এ কলস টু ওয়ান দ্যাট মিন্স মুভিটা হচ্ছে গুড যেমন এখানে দিস ইজ সাচ এ গুড মুভি আই এম আ হিউজ ফ্যান অব দ্য হিরো সো এটা হচ্ছে ক্লাস ওয়ান দ্যাট মিন্স দিস ইজ এ গুড ক্লাস আর ক্লাস টু রিপ্রেজেন্টস ইট ইজ এ ব্যাড ক্লাস দ্যাট মিন্স মুভি রিভিউটা ভালো না তো আমরা এখন এই যে টেক্সটগুলোর উপর ভিত্তি করে মডেলটাকে ট্রেন করব তারপর আমরা আমাদের মডেলটাকে বোঝানো ট্রাই করব কিভাবে একটা গুড অ্যান্ড ওর্স মুভিকে সে আইডেন্টিফাই করতে পারে তো আমরা এখন আমাদের করে চলে যাচ্ছি প্রথমেই আমরা আমাদের যে নেসেসারি লাইব্রেরিগুলো সেগুলোকে ডাউনলোড করে নিচ্ছি তো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা পান্ডাস নামিয়ে নিব আর আমাদের লাগবে হচ্ছে নাম পাই আপাতত সেটাকে রান দিয়ে দিই তারপর আমি যেটা করব এখন ডেটা সেটটাকে লোড করে নিয়ে আসব পান্ডাজের মাধ্যমে সো পান্ডাজের মধ্যে পিডি ডট রিড সিএসভি এর মাধ্যমে আমরা আমাদের পিসি থেকে বা আমাদের লোকাল ডিরেক্টরি থেকে আমাদের ডেটাটাকে এক্সেস করতে পারি সো সিডি সিভি ডট পিডি ডট রিড সিএসভি তারপর আমরা কি করব এখানে আমাদের ডেটা সেটটার যে লোকেশনটা সেটা দিয়ে দিব তো আমার যে ডেটা সেটটা মুভি রিভিউ ডেটা সেট সেটা আমি সিএসভি ফর্মেটে ডাউনলোড করে এই ফোল্ডারে রেখে দিয়েছি সো আমি এই ফোল্ডারটা লোকেশন দিয়ে দিলাম অ্যান্ড রান ইট এখন আমরা যদি ডেটা সেটটার সাইজ দেখতে চাই তাহলে ডেটা সেট ডট শেপ এই ফাংশনটা যদি ইউজ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে পনেরোটা রো আছে এবং দুইটা কলম আছে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের ডেটা সেটটার শেপ এখন আমি একটু ডেটা সেটটাকে এখানে প্রিন্ট দিই সো দিস ইজ আওয়ার ডেটা সেট ওকে এখানে এই যে পনেরোটা কলম আছে আর আমাদের ক্লাস হচ্ছে দুইটা এখন আমাদের ডেটা সেটটা লোড করা শেষ এখন আমরা চলে যাব ডেটা ক্লিনিংয়ে সো ডেটা ক্লিনিংয়ের জন্য আমি একটা হেডিং দিয়ে নিচ্ছি ডেটা ক্লিনিং ওকে তো আমাদের ডেটা ক্লিনিংয়ের জন্য যেটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের ফুল স্টপ কমা এই জিনিসগুলো আছে কিন্তু এগুলো অ্যাকচুয়ালি কোনো মিনিং ক্যারি করতেছে না এখানে আবার এই যে একটা সেমি কলনের মতো আছে এই জিনিসগুলো কোনো মিনিং ক্যারি করে না আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ওয়ার্ডগুলো দরকার তো আমরা কি করব ফার্স্টেই এই যে আমাদের যে যে পাংচুয়েশন মার্কগুলো আছে সেগুলোকে আমাদেরকে রিমুভ করতে হবে আমাদের সেন্টেন্স থেকে আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে স্টেমিং যেমন আমরা যদি ডেটা সেটটায় যাই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আই উড লাভ টু রিউ ওয়াচ ইট এখানে লাভটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মে বাট এখানে আবার লাভটা হচ্ছে পাস্ট ফর্মে তো আমরা কি করব এই দুইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেম মিনিংয়ে ক্যারি করছে তো আমাদেরকে এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য যে লাভ অ্যান্ড লাভড ইজ দ্য সেম ওয়ার্ড ফর দিস উই হ্যাভ টু স্টেম দ্য ডেটা তো আমরা এখানে স্টেমিংও অ্যাপ্লাই করবো এই জিনিসটাকে বলা হয় স্টেমিং অলসো আমাদের ডেটা সেটের মধ্যে অনেকগুলো স্টপ ওয়ার্ড আছে স্টপ ওয়ার্ড বলতে যেটা বোঝায় যেমন এখানে অনেকগুলো এমন সেন্টেন্স আছে যেগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি দরকার হয় না সরি ওয়ার্ড আছে যেমন ডোন্ট উইল এগুলো অ্যাকচুয়ালি কোনো মিনিং ক্যারি করতেছে না তো আমাদেরকে কী করতে হবে স্টপ ওয়ার্ডের মাধ্যমে এই জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে হবে এবং আমরা যদি এখানে দেখি যে কিছু কিছু এখানে সংখ্যা আছে বা নাম্বার আছে এই নাম্বারগুলো কিন্তু কোনো মিনিং ক্যারি করছে না তো আমরা হচ্ছে এই নাম্বারগুলোকেও বাদ দিয়ে দিব তার মানে এখন আমাদেরকে ডেটাটা ক্লিন করে যে জিনিসগুলো বা যে ওয়ার্ডগুলো অ্যাকচুয়াল মিনিং ক্যারি করে আমাদেরকে যে সেই ওয়ার্ডগুলো রাখতে হবে তো আমরা এখন ডেটাটাকে ক্লিন করার ট্রাই করি তো ফার্স্টে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি ইম্পোর্ট রেগুলার এক্সপ্রেশন এটাকে ইম্পোর্ট করে নিব তারপর আমি এন এলটিকে ইম্পোর্ট করে নিব তারপর আমি এন এলটিকে থেকে স্টপ ওয়ার্ডটাকে ডাউনলোড করে নেব ফ্রম এন এল টি কে ডটপাস ত 
তারপর আমি এনএল টিকে থেকে আমাদের যে স্টিমারটা আছে সেটাকেও ডাউনলোড করে নিচ্ছি এনএল টিকে ডট স্টিম ডট পোর্টার ইম্পোর্ট তারপর এখন আমরা যেহেতু স্টিমার অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের স্টপ ওয়ারটাকে ডাউনলোড করে নিলাম এখন আমরা এ স্টিমারটাকে কল করে নিব সো পিএস একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম তারপর হচ্ছে এই পোর্ট স্টিমারটা দিয়ে দিচ্ছি সো এই ফাংশানটাকে আমরা কল করে নিলাম এখানে সরি এটা এখানে চলে গেছে তারপর আমরা কি করব এই স্টপ ওয়ার সবগুলো স্টপ ওয়ারকে আমি একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে নিয়ে আসি অল স্টপ ওয়ার্স ইজ ইকুয়ালস টু তো আমি কি করলাম এখানে স্টিমার আর যে স্টপ ওয়ার সেটাকে আমি এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে নিয়ে আসলাম তারপর আমাকে এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে হবে অল স্টপ ওয়ার ডট রিমুভ আর এখানে দিয়ে দেবো হচ্ছে নট তো এখন এই সেলটাকে রান দিই এটা একটু টাইম লাগবে কারণ আমরা এখানে একটা বড় স্টপ ওয়ার ডাউনলোড করছি সো ইট উইল টেক সাম টাইম ওকে একটা এরোড দেখা দিয়েছে আই থিঙ্ক দেয়ার মাস্ট বি ওকে ইট উইল বি পোর্ট আর স্টিমার আমি এখানে ভুলে পোর্ট স্টিমার লিখে দিয়েছি পোর্টার স্টিমার ওকে নাও ইটস ওকে সো এখন আমি জাস্ট স্টিমার অ্যান্ড স্টপ ওয়ারটাকে ডাউনলোড করে নিয়েছি এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এগুলোকে এখন আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এখন এখানে আমি হচ্ছে অল স্টপ ওয়ার্ডের মধ্যে যতগুলো স্টপ ওয়ার্ড আছে সবগুলোকে এই ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে আমি নিয়ে এসেছি তো এখন যদি আমি এই ভ্যারিয়েবলটাকে প্রিন্ট করি তাহলে আমরা দেখি যে অ্যাকচুয়ালি কোনটা কোনটা স্টপ ওয়ার্ডে আছে যেটাকে আমরা ডাউনলোড করলাম এনএলটিকে থেকে তো এটা এনএলটিকে এটার মধ্যে আগে থেকেই এই ওয়ার্ডগুলো আছে যেমন আই ইউ হি হিম হুজ ইজ সো এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কোনো মিনিং ক্যারি করে না আমরা কি করবো আমাদের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড থেকে এই জিনিসগুলোকে ডিলিট করে দিব প্রত্যেকটা সেন্টেন্স থেকে এ লাইনগুলো এই ওয়ার্ডগুলো বাদ যাবে তা এখন আমি কি করব একটা ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করে দিই কর্পাস কর্পাস মিনস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্স আপনার এখানে যে কোনো নাম দিতে পারেন আমি জাস্ট এটা একটা লিস্ট টাকারে ইউজ করছি আর কি একটা লিস্ট ডিফাইন করে নিলাম তো এখন আমি কি করব একটা লুপ চালাবো লুপটা হচ্ছে আমাদের ফর আই ইন রেঞ্জ জিরো টু আমাদের ডেটা সেটটা সাইজ হচ্ছে চোদ্দো তার মানে আমাকে এখানে পনেরো পর্যন্ত লুপ চালাতে হবে সো আমি এখানে লুপটা চালিয়ে নিলাম তারপর আমি এখানে লিখব যে রিভিউ একটা আমি ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করে নিলাম তারপর হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশন ডট সাফ তারপর আমি এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে রেগুলার এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে আমরা যদি কোনো নাম্বার থাকে আমরা ওই নাম্বারটাকে সেন্টেন্সটা থেকে ডিলিট করে দিব তো আমরা এখন রেগুলার এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে নাম্বারটাকে ডিলিট করার জন্য যেটা লিখব সেটা হচ্ছে এ টু জেড তো আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডেটা সেটের মধ্যে যে রিভিউ কলামটা আছে দ্যাট মিন্স এই কলামটা থেকে যতগুলো আমাদের যেমন নাম্বারের ভ্যালু আছে আমার আমার যে ডেটা সেটটা যেহেতু খুবই ছোট এখানে মাত্র একটা নাম্বার আছে তো দেখা গেছে এরকম অনেক ডেটা সেট থাকতে পারে যেখানে অনেক নাম্বার থাকবে অর সামথিং সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসটা কাজে লাগবে তো আমি জাস্ট এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য এখানে ইন্টেনশনালি একটা নাম্বারিক ভ্যালু রেখেছি তো আমরা ডেটা সেট রিভিউর মধ্যে আমরা জিরো থেকে ফিফটিন পর্যন্ত দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা রো ওয়াইজ একটা লুপ চালাচ্ছি আমরা যার মাধ্যমে আমরা এখান থেকে নাম্বারের ভ্যালুটা রিমুভ করে দিব 
এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে লোয়ার কেসে নিয়ে যাব কারণ যদি দেখা গেছে যে লাভ যেমন আমি এখানে একটা ইয়া দিয়ে লিখি এখানে এই যে লাভ অ্যান্ড দেন এল ও ভিই এই দুইটা এই দুইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেম ওয়ার্ড কিন্তু আমাদের মডেলটা সেটা বুঝবে না আমাদের মডেল দুইটাকে দুইভাবে ট্রিট করবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব প্রত্যেকটা যে জিনিস আছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে আমরা লোয়ার কেসে কনভার্ট করে ফেলবো তো রিভিউ ইজ ইকলস টু রিভিউ ডট লোয়ার এই ফাংশনটার মাধ্যমে কি হবে জিনিসটা লোয়ার কেসে চলে যাবে এখন আমরা কি করব রিভিউটাকে স্প্লিট করে ফেলবো দ্যাট মিন্স সেন্টেন্সটাকে আমরা স্প্লিট করে ওয়ার্ড ওয়াইজ ভাগ করে ফেলবো তো রিভিউ ডট স্প্লিট তারপর আমরা এখন এখানে স্টেমিং ইউজ করব স্টেমিংয়ের মাধ্যমে আমরা যেটা করব তা হচ্ছে যে আমরা যখন দুই ধরনের টেন্সে থাকে সেটাকে আমরা একটা টেন্সে কনভার্ট করে ফেলব আমরা এই লাইনটার মাধ্যমে যেটা বুঝাচ্ছি তা হচ্ছে যে আমরা কি করব ফার্স্টে আমরা পি এস ডট স্টিম ওয়ার্ড এটা অ্যাপ্লাই করব কখন যখন ইফ নট ওয়ার্ড ইন সেট অল স্টপ ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স আমাদের এই যে স্টপ ওয়ার্ডের একটা সেট আছে আমরা ফার্স্টে কি করব আমাদের যে রিভিউটা উপরের লাইনে আমি যেটা করেছি আমাদের যে সেন্টেন্সটা সেটাকে স্প্লিট করে করে ওয়ার্ড ওয়াইজ ভাগ করে ফেলেছি যেমন এই যে এ সেন্টেন্সটা যদি আমি যাই এই যে পুরোটা সেন্টেন্স দিস ইজ সাচ আ গুড মুভি এটা কি হবে সেন্টেন্স থেকে স্প্লিট হয়ে হয়ে দিস একটা আলাদা ওয়ার্ড ইজ একটা আলাদা ওয়ার্ড সাচ এ গুড মুভি আলাদা আলাদাভাবে এটাকে স্প্লিট করে ফেলবো স্প্লিট করার পর আমরা দেখব যে এখানে কি কোনো স্টপ ওয়ার্ড আছে কি নিয়ে যেমন দিস একটা স্টপ ওয়ার্ড ইজ একটা স্টপ ওয়ার্ড তো কি করবে এটাকে শেষ বাদ দিয়ে দিবে এখান থেকে বাদ দিয়ে দেওয়ার পর যেটা থাকবে রিভিউর মধ্যে এই রিভিউটাকে কি করবো আমরা পি এস ডট স্টেম ওয়ার্ড এটার মাধ্যমে আমরা কি করব এটাকে স্টেমিং করবে পি এসটা কোথেকে আসছে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা পি এসটাকে ডিফাইন করে নিয়েছিলাম তো এইভাবে করে আমরা স্টেমিং অ্যান্ড আমাদের যে স্টপ ওয়ার্ড রিমুভাল সেটা করে ফেললাম এখন আমাদের প্রত্যেকটা যে সেন্টেন্স সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড ওয়াইজ স্প্লিট করা আছে তো আমরা এটাকে আবারও জয়েন করে ফেলবো রিভিউ ইজ ইকলস টু যেহেতু এটা স্প্লিট করা আছে তার মানে এখানের মধ্যে এরকম মানে এখানে একটা গ্যাপ আছে বা একটা স্পেস আছে তো আমরা এটার মাধ্যমে এটাকে জয়েন করে ফেলবো তাহলে এটা আবারও কি হবে সেন্টেন্স আকারে কনভার্ট হয়ে যাবে তারপর এই যে প্রত্যেকটা রিভিউ সেটাকে আমরা কি করব কর্পাসে অ্যাড করে নেব সো কর্পাসে এখন আমি এটা অ্যাড করে নিলাম ওকে এখানে একটা কিছুটা ভুল আছে অল স্টপ ওয়ার্ডস হবে আই থিঙ্ক হ্যাঁ এটা হচ্ছে অল স্টপ ওয়ার্ডস বানানটা ভুল করেছি ও ওকে আবার একটা বানান ভুল করেছি এটা কর্পাস লিখে ফেলেছি কর্পাস হবে ওকে সেটা রান হয়ে গেছে এখন যদি আমি কর্পাসটাকে প্রিন্ট দিই তাহলে দেখি যে এখানে অ্যাকচুয়ালি আসছে এটা কি তো এই যে আমাদের কি হলো এখান থেকে আমি যদি দেখি যে যে গুড মুভি হিউজ ফ্যান এখানে এই যে মুভিটা কি হয়ে গেছে স্টেমিং হয়ে এরকম হয়ে গেছে কিন্তু যখন আমাদের বড় ডেটা সেট থাকবে তখন দেখা যাবে যে ঝামেলাগুলো থাকবে না তার উপরে আমরা যদি দেখি এই যে দিস ইজ ওই যে সেন্টেন্সগুলো দ্যাট মিন্স অল স্টপ ওয়ার্ড সব কটা রিমুভ হয়ে গেছে এখান থেকে তো এখন আমাদের এখানে যা যা ইম্পর্টেন্ট যে ওয়ার্ডগুলো কেবলমাত্র সে ওয়ার্ডগুলোই সেন্টেন্স আকারে আসে তো এখন আমরা নেক্সট স্টেপে চলে যাই আমাদেরকে এখন প্রতিটা সেন্টেন্স থেকে ব্যাগ অফ ওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে হবে তো আমরা সেটার জন্য ইউজ করব কাউন্ট ভেক্টোরাইজার তো কাউন্ট ভেক্টোরাইজারটা হচ্ছে আমাদের স্কেলানের মধ্যে থাকে স্কেলান ডট ফিচার ফিচার এক্সট্র্যাকশন সো এখান থেকে আমি কাউন্ট ভেক্টোরাইজারটা ইনপুট করে নিলাম তারপর ভেক্টোরাইজার নামক একটা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে কাউন্ট ভেক্টোরাইজারটাকে আমরা কল করে নিচ্ছি ওকে সো আমাদের কাউন্ট ভেক্টোরাইজার ইনিশিয়েট করা ডান এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা কাউন্ট ভেক্টোরাইজারটাকে অ্যাপ্লাই করব কিসুর উপর অ্যাপ্লাই করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে কর্পাসটার উপরে এখন আমরা কাউন্ট ভেক্টোরাইজার অ্যাপ্লাই করব তার জন্য আমরা একটা এক্স নিয়ে নিলাম 
এক্স হচ্ছে আমাদের ধরলাম যে আমাদের এই যে রিভিউটাকে আমরা এক্স আকারে রাখলাম একটা ভ্যারিয়েবলের মাধ্যমে তো এখন ভেক্টোরাইজার ডট ফিট ফিট ট্রান্সফর্ম এই ফাংশনটা আমাদের কি ইউজ করতে হবে কিসের উপর অ্যাপ্লাই করবো আমাদের কর্পাসের উপরে কর্পাসের উপর অ্যাপ্লাই করার পর জিনিসটাকে আমরা অ্যারে ফর্মেটে নিয়ে যাব টু অ্যারে দেন আমাদের ওয়াই ওয়াই হচ্ছে গিয়ে আমাদের এক্স হচ্ছে আমাদের যে রিভিউ সেটা অ্যান্ড আমাদের ওয়াই হচ্ছে এক ক্লাসটা তার মানে আমরা এই ক্লাসটাকে ওয়াই হিসেবে এখন ডিফাইন করে দিব তার জন্য যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ডেটা সেটের মধ্যে ডট ইলোক আর এখানে লিখে দেবো ভ্যালিউস তার মানে কি হচ্ছে আমি এটা প্রিন্ট করে দেখালে বেশি বোঝা যাবে আচ্ছা এখানে একটা ভুল আছে ও এখানে ডট দিতে ভুলে গেছি আচ্ছা এই জায়গাটা হচ্ছে ভুল করবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট চলে আসছিলো এই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে থার্ড ব্র্যাকেট হবে তো এটাকে রান দিই এখন তো এখন জিনিসটাকে রান দিয়ে দিলাম এখানে আমি ভেক্টোরাইজার বানানোটা ভুল করেছিলাম একটু আগে তো এখন হচ্ছে আমার কি হবে আমি যদি এখন এক্সট্রাকে প্রিন্ট করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের প্রত্যেকটা সেন্টেন্স একটা অ্যারে আকারে ভাগ হয়ে গেছে এই যে আমাদের ফার্স্ট সেন্টেন্সটার জন্য আমরা একটা অ্যারে পাবো সেকেন্ড সেন্টেন্সটার জন্য আরেকটা অ্যারে পাবো আর যদি আমরা ওয়াইটাকে প্রিন্ট করি ওয়াই হচ্ছে আমাদের ক্লাসের যে লেভেলটা সেটাকে সে শো করবে তো ওয়াই যদি যাই এই যে আমাদের ক্লাস ওয়ান 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 টু 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 এটা হচ্ছে আমাদের এই যে এক ক্লাসের যে লেভেলগুলো সেটা চলে এসেছে তো এখন আমরা আমাদের যে ডেটা সেটটা সেটা থেকে আমরা এক্স আর ওয়াই ডিফাইন করে দিলাম এখন আমরা যেটা করব আমাদের যে ব্যাগ অফ ওয়ার্ডটা আছে সেটাকে আমরা একটা পিকল ফাইলে রেখে দিব তো আমি এখানে ফার্স্টেই ইম্পোর্ট পিকল তারপর আমরা এখানে পাত ইজিকলস টু যেখানে আমরা রাখতে চাই সে পাটটা ডিফাইন করে দিব যেমন আমি চাচ্ছি হচ্ছে ই ড্রাইভে রেখে দিই তো আমি এখানে ই ড্রাইভ আর একটা কাজ করা যায় আমি এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিই আমার লোকাল ডিরেক্টরিতে তো আমি হচ্ছে এখানে আমাদের পিকল ফাইলটা রাখবো তো আমি এই লোকেশনটাকে কপি করে নিলাম কপি করার পর এটাকে আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম এই লোকেশনটা যেহেতু আমরা রাখতে চাই তারপর এই লোকেশনটার মধ্যে আমি আমাদের যে পিকের ফাইলটা যে নাম দিতে চাচ্ছি আমরা যেমন আমি নাম দিতে চাচ্ছি ব্যাগ অফ ওয়ার্স তো এই ব্যাগ অফ ওয়ার্স ডট পিকেএল এই লাইনটা লিখতে হবে তারপর হচ্ছে আমাদের পিকেল ডট ডাম্প এই ফাংশনটা ইউজ করতে হবে পিকেল ডট ডাম্প কোথায় ডাম্প করব পিকেলটা কি ডাম্প করবো ফার্স্টে সেটা হচ্ছে ভেক্টোরাইজারটা আমাদের ভেক্টোরাইজারের মধ্যে আছে কি ভেক্টোরাইজারের মধ্যে আছে হচ্ছে কি কাউন্ট ভেক্টোরাইজার এই জিনিসটা এটা কি করতেছে আমাদের প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে একটা ব্যাগ অফ ওয়ার্ডে কনভার্ট করে ফেলতেছে তো আমরা কি করবো ভেক্টোরাইজারটাকে ডাম্প করবো এখানে তারপর হচ্ছে ওপেন পাথ ডব্লিউ বি ডব্লিউ বি মানে হচ্ছে এটা রাইটিং বাইনারি দ্যাট মিন্স এটা রাইটিংয়ের জন্য আমরা ইউজ করতেছি তার মানে কি ওপেন পাথ মানে হচ্ছে আমরা এই যে পাথের মধ্যে যেই ডিরেক্টরিটা দিলাম সেটা ফার্স্টে ওপেন হবে ওপেন হওয়ার পর এই ভেক্টোরাইজারটা এই পাথের এই লোকেশনে এখানে রাইট হয়ে যাবে আমাদের এই ভেক্টোরাইজার ফাইলটা একটা পিক আকারে তো আমরা এই জিনিসটাকে এখন রান দিব আচ্ছা এখানে আরেকটা মিস্টেক আছে সেটা হচ্ছে ব্র্যাকেটটা অ্যাকচুয়ালি এখানে হবে না ওপেনের মধ্যেই এই দুইটা যেই ভ্যারিয়েবল সেটা আমাকে দিয়ে দিতে হবে তো আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে সেটা এখানে হচ্ছে কি ডবল স্ল্যাশ হবে ইনস্টিড অফ ওয়ান স্ল্যাশ যেটা আমি এখানে ভুল করেছিলাম তো এখানে অবশ্যই ডবল স্ল্যাশ দিতে হবে যখন আমি কপি করে নিয়েছিলাম তখন কিন্তু একটা করে ব্যাক স্ল্যাশ ছিল তো এখানে দুইটা করে ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে দিতে হবে অথবা আপনার এখানে আরও ইউজ করতে পারেন 
তাহলে আর ঝামেলাটা হয় না তো আমি এখন রান দিচ্ছি এটাকে তার মানে এই সেলটা রান হয়ে গেছে এখন যদি আমি যাই এই লোকেশনটায় এই যে এই লোকেশনটা একটা পিকেল ফাইল আকারে জিনিসটা সেভ হয়ে গেছে তো এই পিকেল ফাইলের মধ্যে হচ্ছে অনেকগুলো জিবারিশ ভ্যালু আছে যেটা আমাদের এখন বোঝার দরকার নেই সেটা মডেল বুঝতে পারলেই হয়েছে তো এখন জাস্ট আমরা কি করলাম এই যে আমাদের প্রত্যেকটা সেন্টেন্স থেকে কাউন্ট ভেক্টোরাইজারের মাধ্যমে যে আমরা একটা ব্যাগ অফ ওয়ার্ড পেলাম সেটাকে আমরা সেভ করে রাখলাম অ্যাজ এ পিকেল ফর্মেট এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডেটাটাকে স্প্লিট করব একটা হেডিং দিয়ে ডেটাটাকে স্প্লিট করে আমরা ট্রেনিং করে ফেলবো তো এখন হচ্ছে আমাদের ট্রেনিং ফেজ চলে আসছে ট্রেনিং তা এখন আমরা ট্রেনিং স্টার্ট করি ডেটাটাকে ট্রেন করার জন্যই ফার্স্টে আমি ডেটাটাকে স্প্লিট করে নিব তো আমরা স্কেলান থেকে ট্রেন টেস্ট স্প্লিটটাকে নামিয়ে নিব স্কেলান ডট মডেল মডেল সিলেকশন ট্রেন টেস্ট স্প্লিট তারপর আমরা যেটা করব চারটা ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করে দিই এক্স ট্রেন ওয়াই ট্রেন এক্স ট্রেনের মধ্যে হচ্ছে কি আমাদের যে রিভিউটা আছে সেটা থাকবে আর ওয়াই ট্রেনের মধ্যে হচ্ছে ক্লাসটা থাকবে এক্স টেস্ট ওয়াই টেস্ট ইজ ইকুয়ালস টু ট্রেন টেস্ট স্প্লিট এটাকে এখানে বসাবো তো আমরা কোন ডেটাটাকে অ্যাকচুয়ালি ট্রেন টেস্ট টেস্ট স্প্লিট করব সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স অ্যান্ড ওয়াইকে আমরা স্প্লিট করতে যাচ্ছি কারণ এক্সের মধ্যে হচ্ছে আমাদের পুরো মুভির যে রিভিউ সেটা আছে আর ওয়াইয়ে হচ্ছে আমাদের লেভেলটা আছে তো আমরা এখানে দিয়ে দেবো এক্স আর ওয়াইকে স্প্লিট করব অ্যান্ড টেস্ট সাইজটাও দিয়ে দিতে হবে দ্যাট মিন্স আমরা আমাদের টেস্ট ডেটার মধ্যে কত পার্সেন্ট ডেটা থাকবে তো আমি বেশি না টেন পার্সেন্ট ডেটা দিতে চাচ্ছি তার মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তারপর র্যান্ডম স্টেট আমি কোনো র্যান্ডম স্টেট এখন নিচ্ছি না তার মানে এখানে জিরো লিখে দিচ্ছি তাই আমি তো এখন হচ্ছে এই সেলটাকে রান দিই ওকে তো এখন হচ্ছে আমার ডেটা সেটটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ট্রেন টেস্ট স্প্লিটে এখন আমি এটাকে এখন আমি যদি এক্স ডট শেপ লিখি এখানের মধ্যে কি হচ্ছে পনেরোটা রো আছে আর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি অ্যারে সাইজটা এটা হয়তো বা থার্টি সিক্স আছে আর ওয়াই ডট শেপ যদি লিখি আমাদের ওয়াইয়ের মধ্যে হচ্ছে একটা মাত্র রো থাকবে কারণ এটা তো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যারে ওয়ান ডে অ্যারে দ্যাট মিন্স সেকেন্ডটা আলাদা হয়ে যাবে আপনাদের অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে যে এই যে ফার্স্টের যেই ভ্যালুটা এই দুটা অ্যাকচুয়ালি সেম থাকতে হবে আদারওয়াইজ একটা এরোর দেখাবে তো এখন আমাদের এক্স এক্স আর ওয়াইকে স্প্লিট করা ডান এখন হচ্ছে আমরা ট্রেনিং ফেজে চলে যাই তো ট্রেনিং করার জন্য আমি ইউজ করব নেভ বাইস তো এখন আমি নেভ বেসের মাধ্যমে এটাকে ট্রেন করব তার জন্য আমি এটাকে আগে স্কেলার্ন থেকে নামিয়ে নিচ্ছি স্কেলার্ন ডট নেভ বেস ইম্পোর্ট নেভ বেস ওকে তো এটা নামানো শেষ এবার আমি কি করব ক্লাসিফায়ার হিসেবে ক্লাসিফায়ার একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিলাম এর মধ্যে আমি এটাকে ইনিশিয়েট করে নিচ্ছি এই যে নেভ বেসটাকে তারপর এখন ক্লাসিফায়ারের মধ্যে যেহেতু নেভ বেসটা আছে এটার মাধ্যমে আমরা ডট ফিট ফাংশন ইউজ করব আমরা যখনই কোনো একটা মডেল ট্রেন করি হোক সেটা ডিপ লার্নিং বা আমাদের এরকম কোনো ট্রেডিশনাল অ্যালগোরিদম আমরা অলওয়েজ ফিট ফাংশনটা ইউজ করি তো আমরা কিসের উপর মডেলটাকে ট্রেন করব অবশ্যই আমাদের এ ট্রেন ডেটার উপরে এক্স ট্রেন অ্যান্ড ওয়াই ট্রেনের উপরে আমরা মডেলটাকে ট্রেন করব আর আমাদের টেস্টটা থাকবে হচ্ছে গিয়ে টেস্ট ডেটাটাকে আমরা রেখে দিচ্ছি টেস্ট টেস্টিং পারপাসের জন্য টেন পারসেন্ট অফ আওয়ার ডেটা উইল বি ইউজড ফর টেস্টিং পারপাস সো রান দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখানে কোনো একটা কিছু ভুল আছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে অনেক বিগ একটা মিস্টেক হয়ে গেছে যার কারণে হচ্ছে আমাদের নেভ বাইসের এখানে এরোড দেখাচ্ছে যেমন আমি বারবার এখানে এক্স ট্রেন আর যে ওয়াই ট্রেন সেটা শেপটা যেটা সমান হচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমি যখন স্প্লিট করব তখন হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবল ওয়াইজ স্প্লিটিংটা হয় যেটা আমি মাত্রই দেখলাম যে এখানে ওয়াই ট্রেনটা পরে যাবে 
সো আগে এক্স ট্রেন এক্স টেক্স তারপর হচ্ছে আমাদের ওয়াই ট্রেন আর ওয়াই টেক্সটা যাবে এখানে তো এই জিনিসটাকে আমি ঠিক করে নিলাম ওকে সো এখন যদি আমি রান দিই তো এই যে এখন আমাদের জিনিসটা রান হয়ে গেল তো আমাদের এখন মডেল ট্রেনিং ডান তো এখন আমরা পারফরমেন্সটা মেজার করব যে কেমন কাজ করছে আমাদের মডেলটা তো আমি কি করব আগে দেখব যে প্রেডিকশানটা কি হয় মডেলের মাধ্যমে প্রেডিকশান ইজ ইকলস টু আমাদের মডেলের নাম হচ্ছে ক্লাসিফায়ার সো ক্লাসিফায়ার ডট প্রেডিক্ট আপনারা চলে এখানে যে কোনো নাম দিতে পারেন সো ক্লাসিফায়ার ডট প্রেডিক্ট কিসের উপর প্রেডিক্ট করবো আমরা আমাদের এক্স টেক্সটের উপরে আচ্ছা এখানে হচ্ছে এক্স টেক্সটের উপরে যদি আমি এটাকে প্রেডিক্ট করি আমাদের টেস্টিংয়ের জন্য যে ভ্যালুটা রেখে দিয়েছি সো আমি এখানে এক্স টেক্স দিয়ে দিলাম তো আমাদের প্রেডিকশনটাকে একটু প্রিন্ট করে দেখি যে কী প্রেডিক্ট করছে তো আমাদের প্রেডিকশনে অনলি টু দুইটা ভ্যালু আছে তো এটাই প্রিন্ট করছে হচ্ছে গিয়ে টু আর ওয়ান আমরা এখন এটা থেকে ক্লাসিফিকেশন ম্যাট্রিক যেটা সেটাকে প্রিন্ট করলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের মডেলটা কতখানি ভালো রেজাল্ট করছে তো তার জন্য আমি স্কেলার ডট ম্যাট্রিক্স ইম্পোর্ট কনফিউশন ম্যাট্রিক্সটাকে আমি প্রিন্ট দিব এখন সো আমি কনফিউশন ম্যাট্রিক্সটা নামিয়ে নিই ফার্স্টে তারপর হচ্ছে অ্যাকুরেসি স্কোরটাও আমি দেখতে যাচ্ছি তারপর আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল ডিফাইন করে দিচ্ছি সি এম বা কনফিউশন ম্যাট্রিক্স তারপর হচ্ছে আমি এই এটা কি ইউজ করব এই ফাংশনটাকে কনফিউশন ম্যাট্রিক্স তো এখন আমাদের কনফিউশন ম্যাট্রিক্সের মধ্যে আমাদের ট্রু লেভেল যেটা ট্রু লেভেল হচ্ছে আমাদের ওয়াই টেস্ট সো ওয়াই টেস্টটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট আর্গুমেন্ট হিসেবে যাবে আর আমাদের সেকেন্ড আর্গুমেন্ট হিসেবে যাবে আমরা মডেলের মাধ্যমে আমাদের মডেল যেটা প্রেডিট করছে সেটা তো আমি যদি এখন এখানে এটা দেই এখন দেখি স্কেলান ডট এখানে একটা বানান ভুল গেছে ম্যাট্রিক্স বানানটা দেখে নি আমি ওকে তো এখন হচ্ছে সিএমটাকে প্রিন্ট করে দিই আমরা কনফিউশন ম্যাট্রিক্সটা তো আমরা যদি এখন দেখি যে আমাদের মডেলটা খুব একটা ভালো কাজ করেনি সেটা হচ্ছে যে দুইটাই ভুল প্রেডিট করেছে অ্যাকচুয়ালি তো এখন যদি আমি অ্যাকুরেসি স্কোরটা যদি দেখি অ্যাকুরেসি স্কোর অ্যাকুরেসি স্কোরের মতো সেম জিনিসটা আসবে তো আমি যদি এটা এখন দিই এখানে তো আমাদের অ্যাকুরেসি হচ্ছে খুবই বাজে আসছে এখন অ্যাকুরেসিটা বাড়ানোর জন্য আমি যে কাজটা করেছি আমাদের টেস্ট সাইজটাকে একটু বড় করে দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি এখানে যেটা হচ্ছে ডেটা সেটটা অনেক ছোট তার জন্য দেখা গেছে যে যেমন এখানে একই ওয়ার্ড অনেকবার আসছে যেমন রেকমেন্ড এখানে আমি ক্লাস টু ওয়ানে ইউজ করেছি আবার রেকমেন্ড এটা হচ্ছে আমাদের টু এর মধ্যেও রেকমেন্ড এই ওয়ার্ডটা আছে সো আমাদের মডেল কনফিউজ হয়ে যায় ডেটা সেটটা যখন বড় হবে তখন এই ঝামেলাটা মিনিমাইজ হয়ে যাবে তো এখন হচ্ছে আমি টেস্ট সাইজটাকে থার্টি পারসেন্ট ডেটা সেট অ্যাজ এ টেস্ট ডেটা সেট নিয়ে নিয়েছি তারপর মডেলটাকে ট্রেন দিলাম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে পাঁচটা ভ্যালু হচ্ছে আমাদের পাঁচটা রো আমাদের টেস্ট ডেটা সেট হিসেবে ইউজ হচ্ছে এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের ট্রু যে লেভেল যেমন এখানে এই যে ট্রু লেভেল এই দুইটাকে ভালো মতো ডিফাইন করতে পেরেছি কিন্তু একটা প্রেডিকশন আবার রং দিয়েছে তো এখন আমাদের অ্যাকুরেসিটা হচ্ছে এইটি পারসেন্ট তো এখন আমাদের মডেল ট্রেনিং ডান এখন আমরা কি করব একটা আনসিন ডেটা দিয়ে মডেলটাকে দেখব যে এটা কিভাবে কাজ করছে এটা কি আইডেন্টিফাই করতে পারছে কি পারছে না তো আমি এখন আমাদের টেস্টিং পারপাসে আরেকটা নোটবুক ওপেন করে নিয়েছি তো আমার এই নোটবুকের মধ্যে আমরা কি করব এখানে যা যা লাইব্রেরি আছে সেটাকে নিয়ে নিচ্ছি ফার্স্টে এখানে এখানে টাইপ করব না জাস্ট কপি পেস্ট করে বসিয়ে দিচ্ছি সো নেসারি লাইব্রেরিটা নামে নিলাম এখন হচ্ছে আমরা যে ডেটাটাকে অ্যানালাইজ করতে চাই যেমন আমি দিলাম দ্য মুভি ইজ রিয়েলি গুড এই ডেটাটা আমরা দেখব যে কি রিভিউটা দেয় দ্য মুভি ইজ রিয়েলি গুড ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের ডেটাটা এটা অবশ্যই আমাদের ওয়ান রিটার্ন করার কথা তো এই ডেটাটাকে আমরা আগে যেভাবে প্রি প্রসেস করেছি ঠিক সেই ওয়েতে আমরা প্রি প্রসেস করব 
তো আমি এখান থেকে প্রি প্রসেসিং বা ডেটা ক্লিনিংয়ের যে স্টেপগুলো সেটাকে আমি কপি করে নিচ্ছি এখানে সেটা রান হতে হতে আমি এখান থেকে করপাসে যে জিনিসটা সেটাকেও আমি নিয়ে নিচ্ছি কপি করে ওকে এখানে একটা জিনিস চেঞ্জ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এর আগে যখন আমরা ট্রেনিং করেছিলাম আমরা ফুল ডেটা সেটটা ইউজ করেছি কিন্তু আমাদের তো এখানে অ্যাকচুয়ালি ডেটা সেট না এটা হচ্ছে জাস্ট একটা সিঙ্গেল সেন্টেন্স যেটা হচ্ছে আমাদের এই ডেটা ভেরিয়েবলটার মধ্যে আছে তো আমরা এখানে ডেটা ইউজ করব ডেটা রান দেই হোপফুলি দেয়ার ইজ নো এরোর ওকে তো আমরা আমাদের কর্পাসটা ডিফাইনিং ডান এখন যদি আমি একটু কর্পাসটাকে প্রিন্ট করি দেখি যে আমরা অ্যাকচুয়ালি ডেটা ক্লিনিংয়ের পর দিস ইজ আ গুড মুভি দ্যাট মিন্স আমাদের ডেটা যেটা সেই ডেটাটা থেকে কি পেলাম অ্যাকচুয়ালি এটা এখন আমরা দেখব সরি দ্য মুভি ইজ রিয়েলি গুড এটা থেকে আমাদের কর্পাস আফটার ক্লিনিং কি দাঁড়াচ্ছে সেটা এখন একটু দেখি ওকে ওকে ও এট এখানে হচ্ছে আমি একটা লুপ চালিয়ে দিয়েছি এখানে অ্যাকচুয়ালি লুপের কোনো দরকারই নেই কজ আমাদের এখানে একটা মাত্র ভ্যালু আগে আমরা লুপ চালিয়েছিলাম কজ আমাদের হচ্ছে এখানে অনেকগুলো পনেরোটার ডেটা ছিল তার জন্য আমরা লুপটা চালিয়েছিলাম তো এটার এখন কোনো দরকারই নেই আচ্ছা এখানে আবার ইন্ডেন্টেশন এডোর আছে একটা এগুলো সবগুলো কে সাইডে নিয়ে যেতে হবে ওকে তো হচ্ছে আমি ইন্ডেন্টেশন এডোরটাকে সরিয়ে ফেললাম এবার যদি কর্পাসটা প্রিন্ট দেই একটা চলে এসছে এখানে বানানগুলো এরকম আসছে ডিউ টু দিস স্টেমিং স্টেমিংটা এখানে অ্যাকচুয়ালি মাঝে মাঝে স্টেমিংটা ভালো কাজ করে না বাট ডেটা সেট বড় থাকলে ইট ওয়ার্স গুড তো এখন হচ্ছে আমাদের কর্পাসটা প্রিন্টিং ডান এখন যেটা করব আমরা কাউন্ট ভেক্টোরাইজার থেকে আমরা হচ্ছে আমাদের যে ব্যাগ অফ ওয়ার্ডটা আছে সেটাকে আমরা নামিয়ে নিব প্রথমে আমরা আমাদের ব্যাগ অফ ওয়ার্ডটা নামিয়ে নেই সো আমাদের ব্যাগ অফ ওয়ার্ডটার জন্য যেমন আমরা এখানে ব্যাগ অফ ওয়ার্ডটাকে রাইট করেছিলাম এই ফাইলটার মধ্যে তো এই জায়গাটা আমি এখন জাস্ট রিড করব এটাকে কপি করে নিয়ে যাচ্ছি এখানে সো এখানে হচ্ছে আমাদের এই লোকেশনটা থেকেই আমরা জাস্ট এখানে রিড করব জিনিসটা আর এখানে কোনো কিছু ডাম্প করছি না তার জন্য পিকেল ডট ডাম্প না হয়ে জিনিসটা হবে পিকেল ডট লোড আছে এই লাইনটা আমি কেটেই দিচ্ছি সো পার্টটা ডিফেন্ড করার পর আমি জাস্ট লিখব সিভি একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম পিকেল ডট লোড তারপর কি করব ওপেন এই ভেরিয়েবলটা দিতে হবে কোনটা ওপেন করব আমাদের এই যে পাটটাকে ওপেন করব সো আমি এখানে দিয়ে দিব পাত আর এটা হচ্ছে রিড ইন বাইনারি ফর্মে হবে আরবি ফর্মে তো এটা দিয়ে দিলাম তো আমাদের পিকেল ফাইলটা এখন চলে এসেছে তো আমি এখন আমি অ্যারেতে কনভার্ট করে ফেলব আমাদের এই কর্পাসটাকে তার জন্য আমি এখানে যা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিফাইন করে নিই এক্স ফ্রেশ এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রেশ যে ডেটা সেটা তো এক্স ফ্রেশ হচ্ছে আমাদের এখান থেকে যে আমরা সিবি দ্যাট মিন্স আমরা যে ট্রেন ব্যাগ অফ ওয়ার্ড সেটা সেটার মাধ্যমে আমরা ট্রান্সফর্ম করব সিবি ডট ট্রান্সফর্ম দেন হচ্ছে কোনটাকে ট্রান্সফার্ম ফর্ম করব এই কর্পাসটাকে ট্রান্সফর্ম করব কিসে ট্রান্সফর্ম করব সেটা হচ্ছে টু অ্যারেতে টু অ্যারে এই ফাংশনটার মাধ্যমে এটাকে ট্রান্সফর্ম করে নিচ্ছি এখন যদি একটু এক্সপ্রেসটাকে প্রিন্ট দেই দেন দেখি কি আসে একটা অ্যারে আকারে ডেফিনেটলি এটাকে শো করবে সে সো এই যে একটা অ্যারে পেয়ে গেলাম আমাদের মুভি ইজ রিয়েলি গুড দ্যাট মিন্স মুভি রিয়েলি গুড এটাকে আমরা একটা অ্যারেতে কনভার্ট করে একটা অ্যারে পেয়ে গেলাম এখন আমরা আমাদের যেই মডেল ফাইলটা আছে সেটাকে ডাউনলোড করব যেটা আমরা এখানে ট্রেন করে রেখেছিলাম সেটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো কিন্তু আমরা এখানে ট্রেন ডেটা সেটের মধ্যে আমরা মডেলটাকে কোনো পিকেল ফাইলে নিয়ে নিই তো এটাকে আমরা একটা পিকেল ফাইলে কনভার্ট করে নিয়ে যাই যেন আমরা যখন আর আরেকটা ফাইলে যখন এটাকে নিয়ে আসবো আরেকটা নোটবুকে যখন এটাকে চেক করতে যাব তখন যেন আমরা পিকেলের মাধ্যমে জিনিসটাকে লোড করে আনতে পারি তো আমি এখন ট্রেনের মধ্যে গিয়ে এটাকে আগে পিকেলে কনভার্ট করে নিয়ে আসি আমি আমার ব্যাগ অফ ওয়ার্ডটা যেখানে সেভ করেছিলাম আমি সেখানে আমার পিকেল ফাইলটা রাখতে চাচ্ছি তো আগে যে কপি করা ছিল ওইটাকে আমি এখানে এসে বসিয়ে দিই তো 
এই যে আমাদের ব্যাগ অফ ওয়ার্ডটাকে আমি এখানে রেখেছি এই দুইটা লাইনকে আমি কপি করে নিয়ে যাচ্ছি তো এখানে ব্যাগ অফ ওয়ার্ডের বদলে আমরা এখানে মডেল লিখে দিই কারণ আমরা মডেল আকারে জিনিসটাকে সেভ করতে যাচ্ছি আর বাকি সব আর এখানে ভেক্টোরাইজারের জায়গায় হচ্ছে আমরা কোনটাকে ডাম করব সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসিফায়ারটাকে ডাম করব সো আমি এখানে ক্লাসিফায়ার এই এটাকে নিয়ে আসব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি ওকে আই থিঙ্ক এভরিথিং ইজ গুড ফর নাও রান দিয়ে দিলাম এখন একটু চেক করি যে এটার মধ্যে কি কোনো ফাইল ইয়া হয়েছে কিনা হ্যাঁ সো আমরা মডেলটাকে পেয়ে গেলাম পিকল ফর্মেটে এখন আমরা কি করব টেস্টিংয়ে এটাকে আমরা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসবো সো ইম্পোর্টের জন্য জাস্ট এভা এটাকে যেভাবে আমরা ইম্পোর্ট করেছি ঠিক সেই মুহূর্তেই এটাকে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি বাট এখানে ব্যাগ অফ ওয়ার্ডের জায়গায় জিনিসটা হবে হচ্ছে মডেল ডট পিকেল আর বাকি সব ওকে আই থিঙ্ক ওকে ডান তা এখন আমাদের মডেলটা লোড হয়ে গেল ও সরি আরেকটা জিনিস ভুল করে ফেলেছি এটা সিভি হবে না এটা মডেল হবে আর এটাকে আরেকবার রান দিই কারণ এটা রিপ্লেস হয়ে গিয়েছিল তো আমাদের মডেলটা চলে এসেছে এখন আমরা ভ্যালুটাকে প্রেডিট করব তো প্রেডিট করার জন্য আমরা একটা প্রেডিকশন নামক একটা ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করে নিলাম প্রেডিকশন ইজ ইকালস টু মডেল ডট প্রেডিক্ট এখান থেকে মডেল ডট প্রেডিক্ট দিয়ে আমরা এখানে কি করব এক্স ফ্রেশ দ্যাট মিন্স আমাদের যে অ্যারেটা আমরা এইটাকে এখানে বসিয়ে দেব আমরা এই অ্যারের উপর ডিফাইন করে আমাদের মডেলটাকে প্রেডিক্ট করব তো এখন দেখি যে প্রেডিকশনটা অ্যাকচুয়ালি কি আসছে ওকে তো এটা হচ্ছে ওয়ান দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমাদের ক্লাস ওয়ান সেটা সে প্রেডিট করতে পেরেছে এখন যদি আমি এখানে অন্য কিছু দিই দ্য মুভি ইজ ওর্স দ্য মুভি ইজ ওর্স যদি দিই তারপর দেখি কি আসে আবারও ডাউন রান দিচ্ছি আমি ওকে যদি ওর্স দেওয়ার পর ক্লাসটা চেঞ্জ হয়ে টু চলে এসেছে তার মানে আমাদের মডেলটা এ গুড আর ওর্সড এই দুইটা ওয়ার্ডের ভিত্তিতে মডেলটাকে প্রেডিট করতে পারছে তো আমি অবশ্যই বলবো যে এখানে যত ভালো ডেটা সেট হবে তত বেশি ভালো কাজ করবে এটা জাস্ট এটা ডেমো পারপাসে করা হয়েছে আপনারা চাইলে আইএম ডিবি মুভি রিভিউ একটা ডেটা সেট আছে ক্যাগেলে অ্যাভেলেবেল ওইটা দিয়ে ঠিক সেম কোড ইউজ করে অনেক ভালো রেজাল্ট পেতে পারেন তো আমি অবশ্যই রেকমেন্ড করবো একটা বড় ডেটা সেট ইউজ করার জন্য আর নেভ বেস যথেষ্ট ভালো কাজ করে অলওয়েজ তো এখানে যদি ডিপ লার্নিং মডেল ইউজ করা হয় তাহলে আরও বেশি ভালো কাজ করবে তো এটাই আজকের টিউটোরিয়াল নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই ওয়েট করবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ